Civitas Akademika Universitas Kristen Satyawacana yang saya kasihi, Ibu Bapak, Saudara-saudara sekalian, warga Kristiani, baik di kota Salatiga dan sekitarnya maupun dimanapun Anda berada. Perkenankan di dalam merayakan hari kebangkitan Tuhan kita, Yesus Kristus, yang kita rayakan pada saat ini, pasca setelah kita menjalani minggu-minggu sengsara yang Kristus Yesus sebagai Tuhan dan sekaligus manusia jalani di dalam sebagian sejarah empiris dari kehidupannya bersama dengan umat manusia kita boleh bersama-sama mensyukuri kebangkitan yang juga menjadi tanda bagi kita kemenangan Kristus atas maut atas daging dan karena itu sebagai manusia yang diciptakan gambar dengan Allah Tuhan Sang Pencipta kita dikaruniakan roh dalam diri kita masing-masing sebagaimana Tuhan Sang Penciptanya demikian juga kita dikaruniakan daging sehingga kita hidup sebagaimana manusia yang terdiri dari materi yang Tuhan mungkinkan untuk membentuk realitas kemanusiaan kita seperti saat ini karena itu kemenangan roh atas daging sebagaimana yang Kristus boleh tunjukkan bagi kita ini adalah karunia Tuhan untuk memenangkan kita dari persoalan-persoalan kedagingan kita Ibu Bapak dan Saudara-saudara sekalian Selamat Pasca kita sama-sama mengimani bahwa melalui jalan yang sulit Kristus yang adalah Tuhan mengambil wujud berupa manusia ia yang tidak berdosa boleh menanggung seluruh beban dosa kita melalui kesengsaraan dan berujung kepada maut setelah penyeliban di atas kayu salib ini tentu kita semua pahami dan bahkan kita semua secara tahunan merayakannya menghayatinya dan karenanya mengemani apa yang Kristus kerjakan bagi kita sebagai manusia tahun ini perayaan pasca bagi umat Kristiani di Indonesia mengangkat tema di seputar Roma pasal 8 baik itu khususnya yang difokuskan pada ayat-ayat terakhir 38 39 namun saya kira kita mencoba menghayati tema bahwa kasih Tuhan pada kita itu tidak dapat dipisahkan oleh apapun realitas kemanusiaan kita ini tentu kita hayati di dalam keseluruhan pasal 8 dari surat Roma ini. Demikian juga atau dipahami dalam keterkaitan dengan pasal sebelumnya untuk membuat pembedaan secara kontras hidup di dalam kedagingan dan di dalam peraturan dan hidup di dalam roh dan kasih karunia Tuhan melalui Yesus Kristus Ibu Bapak dan saudara-saudara sekalian hidup sebagai manusia di dalam realitas fisik, materi kita tahu sebagai manusia kejatuhan manusia pertama dalam dosa dan mewariskan kepada kita semua apa yang melekat pada kedaginan kita dan karena itu menjadi realitas hidup yang sehari-hari 
seolah-olah tidak dapat kita hindarkan dari diri kita. Realitas penuh dengan kelemahan, realitas penuh dengan kesalahan dan dosa. Tidak ada satu manusia pun yang sempurna di dalam menjalani hidupnya, bahkan menjalani hidup yang jika boleh kita imani, itu adalah bagian dari kehendak, rencana, dan karenanya misi yang Tuhan titipkan bagi setiap kita manusia. Jika Tuhan bisa memanggil kita nama demi nama, jika keadaan kita bukan sesuatu yang terjadi tanpa sengaja, maka tentu hidup setiap kita adalah hidup yang Tuhan perhitungkan. Dan karena itu, ketika kita semua hadir di dalam realitas kehidupan kita, melalui jalur kehidupan kita masing-masing, cara genetik dari orang tua kita, dan kalau kita tarik dari garis lurus panjang ke belakang, maka itu kepada nenek moyang atau leluhur-leluhur kita, sehingga kita mungkin hari ini di dalam perjumpaan di ruang sosial bisa menyebut kita berbeda satu dengan yang lain, tetapi kita sama, kita semua adalah makhluk manusia yang Tuhan ciptakan segambar dengan dirinya, tetapi yang tadi di dalam persoalan kedagingan kita, kita berdosa. Karena itu ketika hidup di dalam realitas yang seperti itu, kita jalani hari lepas hari, di dalam kelemahan kedagingan kita, maka salah dan dosa tentu memiliki beban yang mengikat kita di dalam realitas kehidupan kita. Karena itu penderitaan, karena itu kesusahan adalah bagian yang tentu tidak juga tersulit dipisahkan dari realitas kita. Orang percaya sekalipun juga punya atau menjalani kehidupan yang sama seperti manusia yang lain, mendapati adanya kesulitan-kesulitan dalam hidup, bahkan penderitaan, bahkan kematian. Kita sama-sama merasakan dua tahun lebih ini kita hidup di dalam kesulitan yang sedemikian rupa diciptakan oleh pandemi COVID-19. Tadinya kita tidak mengerti makhluk apa ini yang dapat membuat orang sakit, menderita di dalam sakit, bahkan meninggal. Kita pelan-pelan sebagai manusia yang dikaruniai akal budi, Tuhan mungkinkan bagi kita untuk mengertinya. Dan karena itu bagaimana kita dapat menangani persoalan pandemi COVID-19 ini kita kemudian memunculkan banyak cara atau solusi yang memungkinkan kita kurang lebih dapat menyembuhkan mereka yang sakit. Demikian juga dapat mencegah dengan upaya-upaya atau cara-cara manusia kita. Namun, jikapun kita dapat luput atau lalu berlalu dari realitas pandemi COVID-19 ini, apa yang kita semua tentu harapkan, apa yang kita semua tentu doakan, agar pandemi COVID-19 ini dapat benar-benar mereda dan kehidupan kita kembali mengalami normalisasi sama seperti keadaan pra-pandemi COVID-19, tentu kesulitan, penderitaan akan tetap menjadi bagian dari realitas kehidupan kita. Mungkin sakit-penyakit, jika itu adalah salah satu sumber penderitaan dan kematian, masih tetap ada, muncul penyakit-penyakit baru. Jika itu dalam wujud seperti bencana alam, maka kita dapat menyaksikan apa yang terjadi di ragam tempat, ragam peristiwa yang menimpa masyarakat manusia yang berbeda-beda tetapi yang berdampak sama, yaitu penderitaan dan kematian. Dalam realitas kemanusiaan yang demikian, tentu kita seringkali bersusah, sedih, bahkan mungkin kadang-kadang kecewa, marah, dan karena itu mungkin ada kalanya sebagai manusia yang lemah kita bertanya 
di manakah Tuhan ketika penderitaan, ketika kesengsaraan, bahkan kematian itu ada di sekeliling kita. Hari-hari ini mungkin kita akan dapat atau mencoba atau karenanya mungkin untuk mengerti apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita, mereka yang mungkin tidak mengharapkan peristiwa itu terjadi dan mungkin kita sebagai manusia meyakini tiada satu pun yang menginginkan penderitaan datang padanya tanpa dipahaminya tetapi peperangan peristiwa yang lain yang seringkali itu datang karena kita manusia karena berbagai sebab karena keinginan kita untuk menguasai wilayah karena keinginan kita untuk lebih tinggi dan mengatasi orang lain karena itu kita berpikir untuk dapat menundukkan orang lain melalui cara-cara kita termasuk cara-cara peperang dan karena itu apa yang terjadi di negara seperti Ukraina oleh tindakan sepihak untuk melakukan invasi atau penyerangan secara militer ke wilayah merdeka seperti yang dilakukan oleh Rusia ini realitas kemanusiaan kita jika tadi sakit penyakit bencana alam dapat menjadi bagian dan dapat menyusahkan kita membuat sebagian kita menderita tetapi karena tindakan-tindakan kita sebagai manusia juga kita bisa membuat atau menciptakan penderitaan kesusahan bagi sesama kita dan itu adalah bagian di dalam kehidupan kemanusiaan kita dari masa ke masa bahkan sampai hari ini ketika kita menyadari bahwa kita makin mengerti banyak hal termasuk karenanya kita makin mengerti perasaan orang lain pikiran orang lain dan karena itu sebagai manusia yang ingin perasaan dan pikiran kita dihargai maka kita tentu pada saat yang bersamaan juga harus mengerti perasaan dan pikiran orang lain tentu kita tidak ingin membuat orang lain susah karena kita tidak ingin mendapati diri kita disusahkan oleh orang lain namun realitas kemanusiaan yang penuh salah dan dosa di dalam kedagingan kita semua itulah yang masih ada bagi kita semua karena itu penderitaan masyarakat manusia semisal yang terjadi di Ukraina saya kira kita dapat mengerti di dalam realitas kelemahan kemanusiaan kita pertanyaan kita adalah ketika di dalam kekosongan atau pengosongan diri di dalam upaya untuk menempatkan dirinya sedemikian rupa mengambil tempat kita apa yang pantas bagi kita diganjari karena kita sebagai manusia ternyata menjadi sumber penderitaan sumber salah dan dosa apa yang bertentangan atau berlawanan dengan realitas Tuhan yang kudus yang suci yang tidak menginginkan segala sesuatu yang berbeda darinya dapat duduk bersama-sama dengannya maka apa yang sesungguhnya harus menjadi atau kita semua sebagai manusia yang tadi membuat diri kita membangun dan karenanya memiliki karakteristik yang berbeda dari apa yang Tuhan inginkan, yang Tuhan berikan kepada kita. Jika kita harus mengingat kembali bahwa kita dicipta menurut gambar dan rupa Tuhan. Tetapi realitas kita adalah realitas yang jauh, bahkan anti Tuhan. Itu karenanya membuat kita dapat berada pada tempat yang Kristus alami. Menerima kemarahan dan menerima penghukuman dari Tuhan. Sekira kita mengingat malam di mana Kristus sebelum ditangkap dan karenanya diadili dan karenanya dihukum, ya duduk berdoa di Taman Getseman dan kita dapat menyaksikan betapa di dalam situasi seperti itu ada kegentaran yang luar biasa dari Tuhan kita. Yesus Kristus tentu sebagai manusia 
kita punya rasa gentar, kita takut akan banyak hal. Tetapi sebagai manusia yang adalah Tuhan, tentu kita bertanya mengapa Kristus gentar pada malam itu. Tentu ini sulit dimengerti mengapa Tuhan ibaratnya takut, ibaratnya gentar. Kalau kita lalu mengingat penghukuman yang dialaminya, termasuk penghakiman manusia pada saat itu. Kita mendengar teriakan, salibkan dia, salibkan dia. Lalu keputusan manusia diambil dan karenanya penghukuman manusia secara fisik diberikan. Dan kita tahu betapa berat penghukuman itu. Ahli-ahli tertentu mencoba untuk mengerti mengapa Yesus kemudian karenanya mati di atas kayu salib. Kalau mengukur secara berat beban penderitaan fisik yang dialami Yesus eh, akibat cembukan eh, berbagai bentuk hukuman yang dikenakan kepadanya itu dapat membuat seorang manusia seperti kita juga sama seperti Yesus mati tetapi adakah kematian fisik seperti itu membuat seorang Kristus gentar Saya kira di dalam iman percaya kita kepada Tuhan tentu kita tidak melihat itu sebagai sesuatu yang dapat menggentarkan Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Daud sebagai pemasmur bahkan begitu yakinnya di dalam lembah kekelaman pun ia tidak takut. Jika demikian mengapa Kristus seolah-olah takut. Ibu bapak dan saudara-saudara sekalian saya kira kita membutuhkan hikmat dari Tuhan untuk memahami fenomena seperti itu. Keterpisahan Yesus yang adalah Tuhan dari Allah Bapa yang adalah sehakikat dengan dia. Apa yang nanti pada penghujung penderitaannya di atas kayu salib kita mendengar teriakannya. Eli, Eli lama sebatan, mengapa engkau meninggalkan aku? Ibu bapak dan saudara-saudara sekalian teriakan itu tentu punya makna bagi kita semua. Jika kita manusia tadi diciptakan segambar serupa dengan Tuhan, dan karena itu realitas kita adalah sebagian dari realitas Tuhan yang Tuhan manifestasikan pada diri kita. Maka keterpisahan manusia dari Tuhan yang pada diri kita ada sebagian karakteristiknya tentu adalah sebuah penderitaan yang akan sulit kita mengerti. Dan karena itu ketika kita mencoba mengerti teriakan Yesus dan ketakutannya di malam itu sebagai bagian dari pergumulannya terpisah dari Allah Sang Bapa. Tentu kita tidak dapat membayangkan bila mana kita berada dalam posisi Kristus. Dipisahkan dari kasih karunia Tuhan. Yesus takut. Yesus gentar. Siapakah kita manusia? Sehingga kita seolah-olah bahkan berani melawan Tuhan. Menggunakan cara-cara yang tidak Tuhan kehendaki ada di dalam diri kita. Kita lakukan diantaranya untuk menyusahkan orang lain. Hanya untuk memuaskan keinginan atau kepentingan kita. Kita bisa merasa puas. Karena kita menang atas orang lain. Karena kita mengungguli orang lain. Tetapi kita dapat menyebabkan penderitaan pada orang lain. Siapakah kita manusia? Sehingga kita bisa merasa berhak. Untuk dapat menghukum orang hanya dengan kuasa barangkali yang ada di tangan kita. Termasuk misalkan kuasa atas senjata. Kuasa atas peraturan hukum. Tentu ini semua patut membawa kita ke dalam permenungan yang sungguh-sungguh akan apa arti pasca bagi kita semua. Apa arti bahwa Kasih Tuhan tidak mungkin terpisahkan dari kita. 
Tetapi kasih itu hanya bisa kita peroleh di dalam jembatan kematian Yesus Kristus untuk membawa realitas keberdosaan ke dagingan kita. Masuk ke dalam realitas roh yang kudus yang Allah karuniakan, dapat karuniakan kepada kita semua. Kita bisa takut akan berbagai macam hal di dalam kehidupan kita. Penderitaan kita, misalkan akibat pandemi COVID-19, ekonomi rumah tangga pada rumah-rumah tangga Kristen ataupun masyarakat yang lain terganggu sangat serius karena pandemi COVID-19 misalkan mematikan usaha yang selama ini dijalani harus diberhentikan dari pekerjaan lalu pertanyaan kita akan hidup dari manakah kita tapi Tuhan ia yang maha kuasa dapat bahkan mengatasi persoalan eksistensial kita semua sebagai manusia yang kepada kita dititipkan rencana dan kehendaknya untuk kita wujudkan Tetapi seringkali kita simpangkan karena kita punya maksud dan mau sendiri di luar kehendak Tuhan. Kita merasa kita sanggup di atas seluruh kemampuan kita untuk melakukan apapun itu. Jika ia sanggup untuk menyelesaikan persoalan eksistensial keterpisahan kita karena kedagingan kita dari realitas roh yang ilahi itu. Maka saya kira persoalan-persoalan penderitaan fisik. Dalam ruang kedagingan kita hidup di dunia ini. Tuhan sanggup mestinya mengatasi itu. Tapi itu tidak berarti bahwa kita akan bebas dari segala bentuk penderitaan kesusahan. Kita bahkan tentu harus memahami. Bahwa jika Kristus melewati itu untuk menawarkan damai sejahtera kepada kita. Untuk men Nawarkan kepada kita dan memberikan kepada kita kebebasan, kemenangan atas maut, atas kedagingan kita. Maka penderitaan harus kita pahami juga sebagai sesuatu yang Tuhan mungkinkan terjadi untuk membawa kita kembali ke dalam realitas keilahian. Penderitaan karenanya dapat menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Dan karena itu, apa yang Yesus Kristus sendiri alam, penghukuman manusia, penderitaan baik fisik maupun di dalam kegentaran keterpisahannya dari Allah Bapa di dalam roh. Semua itu Tuhan sendiri mengatasi. Karena itu kita semua menerima Paskah hari ini sejak tadi pagi sampai dengan saat ini kita semua menerima kasih karunia yang tidak dapat memisahkan kita karena Allah Bapa sungguh sangat mengasihi kita manusia melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat menghayati Pasca di tahun ini. Mari kita jalani kehidupan kita di tahun 2022 ini di dalam kesetiaan kita untuk Selalu mendekatkan diri, mengandalkan Tuhan di dalam berbagai pergumulan, di dalam realitas kehidupan kita. Dan biarlah kita mau tunduk di atas kuasa Tuhan. Biarlah Tuhan mengatur seluruh perjalanan hidup kita. Kita diberi kemampuannya untuk mengatur banyak hal. Tapi biarlah kemanusiaan kita kita taruh di bawah kuasa dan kehendak Tuhan semata-mata. Selamat Pasca, kiranya Tuhan Memberkati kita semua Shalom